Какво би могло да се случи ако конфликтът между Украина и Русия прерасне в Трета световна война? Какъв би бил планът за атака и кое е най-опасното оръжие, което е притежание на Русия? Русия е най-голямата държава на Земята. Тя заема една осма от населената площ на нашата планета. Сега е вперила очи в една от своите съседки – Украина. Исторически, Украина и Русия са имали много конфликти преди. Русия не иска Украина да се присъединява към НАТО. Ви понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО, и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Притежавайки една от най-силните армии в света, Русия може би се чувства, все едно може да играе по свои собствени правила. Но нека се върнем назад в миналото за малко. Първо, може би се чудите какво означава НАТО. НАТО е организация на Северноатлантическия договор. В момента има 30 страни членки, някои от тях са Америка, Канада, Нидерландия, Англия. Крайната цел на НАТО е да запази мира и да подсигури сигурността на всяка една от страните членки. Знаете за какво говоря? Сега Русия завзема Киев от Украина. Украина все още не е член на НАТО, но показва сериозен интерес да се присъедини в близкото бъдеще. И това не се приема добре от руския президент Владимир Путин. Той не иска да граничи с страни членки на НАТО. Не случайно започна и война между Русия и Украина. Бюджетът за защита на Русия е над 42 милиарда долара и следователно тази страна притежава изключително силна армия. Броят на армията на страната надхвърля 3,5 милиона души, а танковите са над 13 хиляди. Никоя друга страна в света няма толкова много техника. Официалните данни сочат, че тя притежава и 27 хиляди бронирани автомобила и над 4450 артилерийни оръжия. Ракетите, които са притежания на Русия, са над 6200. Те могат да се използват по суша, море и въздух. Русия нападна Украина и НАТО отговори с сериозни економически санкции. Русия също има свои съюзници. Тя е член на Security Treaty Organization. Това е група подобна на НАТО, която е сформирана от 6 бивши съветски държави. Куба е една от тях и тя може да бъде център на руските войски в случай на нужда. С поглед към това да нанесе удар към САЩ, ако се наложи. Много е страшно, когато 100 хиляди руски войници застанат на твоята врата. С вами нас разделяют более 2 тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Оставите коментар, 
по темата «Мислите ли, че ще има трета световна война?» Мы точно знаем, нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности, даже многих опережает. Победителей не будет. Най-вероятно няма да е война, която да е с цел унищожаване на страната, идеята на войната е Русия да вземе нещо от нея, а това би могло да са ресурси, територии или политическа власт. Каквото и да е, планът няма да бъде да убиват мирно население, а да нанесат достатъчно поражения по техните цели. Това ще изключи цялата економика в Украина. Русия може да направи това с малко количество войници по земя. Войната в днешно време няма да протече така, както е протичала в близкото минало. Ако искате да узнаете какви са економическите последици и какво иска Путин, можете да гледате видеото от бизнес канала ми ето тук. Благодаря ви!